先出手才能搞定哦，一仙伯伯，你又要说什么呀？别再说了啊！是不是要说什么？呃，一仙伯伯呀，我拜托你了，你，你一定要，要把他给治好啊！这行了，这话都说了八百遍，我这个耳朵都听得起了茧子了。你要是再说，我，我就真不给他治了。啊，我不说，不说啊。这还差不多，赶快找个客栈，我都饿死了。我要吃好吃的。可是他……哦，对，还有你啊，你也赶快找个客栈，先安顿下来。我们一会儿就要进宫了，余下的事情我们再跟你联络好了。好，如果遇到麻烦，随时给我送信。嗯。你放心，我记得答应过你的事。好啦，走啦，走啦。嗯、皇上，接榜的人到了。嗯。宣。草民叩见皇上，吾皇万岁万万岁！你们既然接了皇榜，就应该知道是要进殿面圣的。在皇上面前蒙着面，那可是欺君之罪。你们到底有什么难言之隐，不能以真面目示人呢？回禀皇上，我二人乃是江湖之人。唯恐身份被他人知晓，又会生出什么事端，故而我等掩面前来。此次进京，一来为王爷诊病，二来为皇上分忧，只为天下道义，不求什么功名。好一个不求功名
，难得有人扬言，我要黄金万两，封侯家爵的赏赐。那都是身外之物，渺渺浮云呐、啊。你们对伊志镇弟弟的病，胸有成竹。自打放榜以来，各地神医趋之若鹜，可都无功而返呢、啊。回禀皇上，草民既然接了皇榜，来到了金銮殿上，治病救人便不在话下。只是草民尚有一条件，禀奏皇上，恳请皇上恩准呐、啊。大胆，敢和皇上提条件？哎，说来听听。回皇上，王爷。既然有草民医治，那就要按草民的规矩办事，否则恕草民万难从命啊！皇上，这、这、这……好，朕答应，太医院的药随你取用，但是，朕可把丑话说在前面。如果你医治好了，朕许你荣光万里；要是医不好，朕要你人头落地。若是草民医道无术，延误了王爷的病情，不敢劳皇上亲自动手，草民自当提头来见。一言为定，下去吧。谢主隆恩，草民告退。这宫中的御医和四方名医都医治不好，不妨可以试一试。调查他们的背景了吗？却是隐居多年的医仙。嗯，随他们去吧。是。王爷，药来了。放下吧。王爷，皇上又派了医者前来。这次又是个什么头衔？据说是鬼影山林的医仙。来了这么多的医仙医生都没用。退了。王爷，还是看看吧。皇上这次说，我都说了，我不看。死了也就罢了。哈哈哈哈你尘缘未断。怎敢轻言生死呢？王爷，这位就是医仙和他的徒弟。这是第几个了？回王爷，这是第一百零八个。啊请给您医治吧，可不敢耽误了您的病情啊！把需要用的家伙赶快取出来吧。这分明是小姐的声音啊！这位医女姐姐，咳嗽的这么厉害，喝口茶吧。茶凉了，我去给姑娘换一杯。幸好医仙提前遮住了我的胎记，还在我的脸上加了疤，否则肯定就穿帮了。王爷，医仙，这位是你什么人
啊，呃，这是自家妈妈，跟随我行医也有十几年了，千万不能让他认出我，否则他的病只会更加严重。一心啊，一心，你可一定要治好他呀！王爷，您这病，我大概了解了。呃，小伙子，你现在赶紧去抓三只蜈蚣、四只蝎子、五条毒蛇，啊，一并用这些。以毒攻毒嘛，乃是此方精髓之所在。你尚且年幼，自然不懂得其中的奥妙哦。啊，快去抓吧，去吧。是。一仙，嗯，你先前说本王尘缘未尽，是何意啊？啊，老夫是说，王爷您身上这病，其实无有大碍，况且有老夫在此，自然是不在话下。不过呢，你得的是心上的病啊，这治心上的病，还要心药来医哦。此话怎讲？所谓。情花毒是由于思念心上人过度才会发作的哟。心上人，看看看，是不是又想起什么人了？就在本王面前落水，你笑本王怎能不担忧？钟无妹，原来你一直都这么担心我。王爷重情重义，着实让人欣慰。可及早医治，马上恢复病体，这也是当务之急呀、啊。这情花独翠，乃是一帮毒物情花。它会使人腐骨蚀心，焚烧五脏。如果不出意料的话，前面给王爷看病之人，必定开的诸如是断肠草之流，无非是一直思念、断爱绝情之草药啊。不过，王爷不用心急，要想根治您这病，我们。只需要一样东西。王爷吩咐了，请二位在此歇息，我会尽快配好药方给您送来。嗯，告辞。这饭准备的不错嘛，来，嗯，嗯，香，嗯，香，丫头，这小黄鱼看炸的多好啊！这红烧肉也是我的最爱。哎，丫头，快吃啊！这餐饭呐、啊，可不比宫里的皇上差哟。嗯，我吃不下。医仙伯伯，您说的那个情花之毒，真有那么厉害吗？啊
。咱们呢，先不说这些啊。自从咱们来圣经啊，这一道上你就没好好吃东西，是吧？现在啊，一贤伯伯呢，给你拿个鸡腿儿，来，你把这鸡腿吃完了，咱们再说，啊。我吃完了，您说吧。这么快就吃完了？哎，所谓啊，情之深，爱之切，世俗之人要想断，要想停，岂能这么容易哟？说。您刚刚说，能救他的是什么？这么说，啊，你是想知道了？嗯。嗯，那我就跟你说说吧。啊，这个呀，除了要以毒攻毒的毒物以外，还要加上他心爱之人的血，一同煎煮服下，一直。要服治七七四十九天，方可痊愈哟。七七四十九天，怎么？怕疼，不敢了？不不不，他为我中毒之子，我为他流点血，算什么？送你，这样你以后才能更好的保护。自小姐送我宝刀起，秀恩便在心里决定，小姐是我要保护的人。无论何时，生死相依，不离不弃。嗯。你在干嘛？嗯，我在笑啊。你笑得好丑。是丑，但你笑得好看。小心！知道是你，是你，你休想伤害他！不准动他！到现在了，你还护着他！你先回王府。说这些的，那就大可不必多言了。你走吧。这是，是他。因为你一直下落不明。可恶、啊！要是被他发现，你是因为林落井才失踪的。就算我不动手，他也会动手的。他的手段你是清楚的。有我在，他休想。你知道吗？因为你不在，族人守监人所误，在城郊伏兵之时受到了禁卫军的突袭，伤亡很重。就连师傅他，师傅他怎么了？无论你怎么对我，你在我心中永远都是我的少主。但我不希望你因为一个女人就忘记了我们被灭族的仇恨。
，自打你进府以来，你就没有跟我说过一句话。为什么？哈，王爷，今日他奔波辛苦，咽喉患有小疾呀、啊，故而不能说话。原来是换了口气啊！本王发了。退下吧。啊，那好，王爷，您好生休息。呃，我们先走吧。你留下。心里烦闷的时候。你会说给谁听？哦，我忘了，你不能说话。那有没有人说过，你的眼睛长得很像一个人？一个因为本王粗心和幼稚而弄丢的人。曾经拥有太多，而如今只想要一枚后悔丹药，让我能够回到过去。我一定好好珍惜他。小姐，你能听到我的话吗？我只想让神明转告他。让他原谅我，让他回到我的身边。见他的第一眼起，他就占据了这里的空位。竹梅、啊，行了，不去听走了。你怎么对我？你在我心中永远都是我的少主，但我不希望你因为一个女人就忘记了我们被灭族的仇恨。嗯，你放心，我记得答应过你的事受伤了，我去找医仙伯伯。不用，再帮我拿些酒。哦，好
，雪来了。哎，你没事吧？没事。你喝慢点。醉了，就不觉得痛了。从我认识你的第一眼开始，我就觉得你跟别人不一样。你就像一束光，一下子像天上的星星，冰都化了，我都不知道自己在说什么。你来找我，有什么事？嗯，我把手帕落在钟无妹房间了。他认的那个手帕，我怕他认出我。我本来是想让你去帮我偷回来的。你真的不想他认出来吗？现在这样的情形，如果他认出我，说不定会更难受。所以，不相认，这样对大家都好。小景。拿回波斯以后，嫁给我好吗？啊？你，你说什么？你愿意吗？我。其实，我不该放你回来，秀儿，我很晚了，早点回去休息吧。就算大梦成空，也要此生相守，用我所有温柔，为你一人而轻重。就算跨越时空，也要生死相拥，两个世界重逢，一如初见心动。小姐，你就像我心中的一杯酒。不是我，是我们一起追逐自由的生活。让我甘愿沉醉在其中，不愿意醒来。现在看着你离开的背影，似乎该是我清醒的时候了。月了，我
我用不惯这些的。那您要吃点什么东西吗？我去给您拿些什么吧。不用了，我什么也吃不下。你回去休息吧。不来点寿司吗？不了，我很少吃寿司的。小姐，你别骗喜鹊了。我们这里根本就没有什么寿司，而且也没有人会做，只有小姐你才会做寿司这种点心。如果你是医仙带来的人，你怎么会知道我说的是什么东西呢？我我是说，我什么也不想吃了。小姐，你就是我们家小姐，你不要喜鹊了吗？喜鹊找了你这么久，你都不要喜鹊了吗，小姐？杀喜鹊！小姐，小姐，喜鹊好想你。杀喜鹊！好了，不哭了。小姐，你的脸。傻瓜，这也是假的，是故意弄上去的。小姐，我现在就去告诉王爷你回来了。哎，别去，他现在中毒这么深，万一知道我还活着，说不定要痛死的。小姐，喜鹊再也不离开你了，你去哪，喜鹊就跟到哪。喜鹊，我现在需要你帮忙。喜鹊，半夜三更，竟敢偷闯本王卧房，说鬼鬼祟祟的，难道是想谋害本王吗？不是的，王爷，不是的，您别误会我。那是什么？我我答应过他，绝对不能说的。他是谁？他是，他是，他是你家小姐。